இன்றில்லாவிட்டால் நாளை நாளை இல்லாவிட்டால் நாளை மறுதினம் ஈழத்தின் புதிய விடியலை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு எந்த கொம்பனும் இந்த மண்ணில் பிறக்கவில்லை இனி பிறப்பால் என்பதற்கு உத்தரவாதமும் இல்லை என்று கட்டியம் கூறுகின்ற வகையில் மானம் அணிந்து விடவில்லை என மறத்தமிழருக்கு இன்னும் என சாஞ்சியிலே போர் நடத்தி முற்றுகை நடத்தி கையிலே கருங்கொடிகள் கருத்திலே தமிழ் மானம் விண்ணை முட்டுகின்ற வீர முழக்கங்களோடு வெற்றி முழக்கமிட்டு திரும்பி இருக்கின்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் தமிழ்நாட்டின் பிரபாகரன் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் இதோ உங்கள் மத்தியில் வீர முழக்கிறார் தீபங்களின் திருநாளாக தமிழர்கள் வாழும் பகுதியெல்லாம் குன்றுதோராடும் குமரனை வழிபடும் மக்கள் எல்லாம் கொண்டாடி திளைக்கின்றார்கள் கார்த்திகை தீப திருநாள் தமிழீழ விடியலை நெஞ்சிலே தாங்கி இருப்பவர்களுக்கு இது மாவீரர் நாள் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது தமிழீழ மக்கள் கார்த்திகை பூக்களை கரங்களில் ஏந்தித்தான் மடிந்தவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகிறார்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் ஒரு மக்கள் கடலுக்கு முன்னாலே நான் மாவீரர் நாள் உரையாற்றக்கூடிய பேற்றினை பெற்றேன் நவம்பர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு லண்டன் மாநகரத்தின் எக்ஸல் அரங்கம் ஐரோப்பா கண்டத்திலேயே அவ்வளவு பெரிய அரங்கம் கிடையாது அதிலே நிறைவுரை ஆற்றக்கூடிய பேற்றினை தமிழீழ உறவுகள் எனக்கு விருப்பத்தோடு வழங்கினார்கள் முற்பகல் பதினோரு மணி அளவில் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக அனைவரும் கார்த்திகை பூக்களை தூவிய பின்னர் செங்காந்தள் மலர்கள் தூவிய பின்னர் அனைவர் கரங்களிலும் கிண்ணங்களிலே மெழுகுச் சுடர்கள் ஏற்றப்பட்டு அந்த மெழுகுச் சுடர்கள் உயர்த்தப்பட்ட பின்னர் அந்த வீர வணக்கம் செலுத்துகின்ற மாவீரர் நாளில் நம் நெஞ்சங்களை நிரந்தரமாக ஆளுமை செய்கின்ற தமிழர்களின் வரலாற்றில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் நிறைவு பருவத்தில் தரணிக்கெல்லாம் தமிழனுடைய வீரத்தை மானத்தை அறிய செய்த மாவீரர் திலகம் பிரபாகரன் அவர்களினுடைய உரை அந்த அரங்கத்திலே ஒளிபரப்பப்பட்டது அந்த உரை நிகழ்த்தப்பட்ட பின்னர் நிகழ்வு தொடர்ந்தது நெஞ்சம் எனக்கு பாறையாக கணக்கிறது ஆயிரம் ஆயிரம் வேதனைகள் உள்ளத்திலே அலை மோதுகின்றன அந்த உரையிலே ஆவீரர் திலகம் பிரபாகரன் குறிப்பிட்டார் இன்று எமது தமிழீழ தேசம் 
ஒரு பெரும் பாரிய யுத்தத்தை எதிர்கொண்டு நிற்கிறது சிங்கள அனவா இனவாத அரசு ஏவி விட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்பு யுத்தத்தை எதிர்த்து தமிழீழ விடுதலை புலிகள் வீராவேசத்தோடு யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தின் பல்வேறு வல்லாண்மை அரசுகள் தமிழர் இன அழிப்பு யுத்தத்துக்கு உண்டு கொடுத்து சிங்களவர்களுக்கு துணையாக இருக்க நாங்கள் விடுதலை புலிகள் தன்னந்தனியாக எமது மக்களின் தார்மீக பலத்தை மட்டுமே துணையாக கொண்டு நாங்கள் களத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை சவால்கள் எழுந்தாலும் அவற்றை நாங்கள் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தாலும் எத்தனை துன்பங்கள் எங்களை முற்றுகையிட்டு தாக்கினாலும் சத்திய வேள்வியில் தங்களை அழித்து கொண்ட மாவீரர்களின் வழியிலே இந்த யுத்தத்தை நாங்கள் நடத்தி சென்று களத்திலே எங்கள் லட்சியத்தை வென்றெடுப்போம் என்று அந்த உரையிலே அவர் குறிப்பிட்டார் என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற தோழர்களே இதோ தணல் எரிகிறது தமிழகம் எங்கும் குமரனை வழிபடுகிற மக்களும் நெடுங்காலமாக கார்த்திகை திங்களிலே விழா எடுக்கின்ற தமிழ் பெருமக்களும் இன்று தங்கள் இல்லங்களிலே தீபங்களை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு மாவீரர் நாள் உரையில் குறிப்பிட்டார்கள் இவர்கள் வணக்கத்துக்குரியவர்கள் இந்த மாவீரர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் எங்கள் தாயக விடுதலை கோவிலிலே தமிழீழ விடுதலை கோவிலிலே சுடர்களாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு வீர வணக்கம் செய்கிறோம் எங்கள் மண்ணின் வீர மார்பை பிளந்து அவர்களை புதைத்தோம் அவர்கள் வீர் கொண்ட விருட்சங்களாக விடுதலை லட்சியத்தை வெற்றி தேடி தருகின்றவர்களாக எழுகின்றார்கள் அவர்கள் எங்கள் விடுதலை இயக்கத்தினுடைய அடித்தள கற்கள் எங்கள் விடுதலை இயக்கத்தினுடைய சுவாசம் இந்த மாபீர நாள் உரையை பற்றி இங்கே எனக்கு முன்பு உரை நிகழ்த்தியவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த நாளிலே நடத்த வேண்டும் என்று நான் மூன்று மாத காலத்துக்கு முன்னால் திட்டமிட்ட போது என் ஆருயிர் சகோதரன் பிரமிக்கத்தக்க வகையிலே எங்களிடம் அதிகாரம் இல்லை எங்களிடம் பணபலம் இல்லை எங்களிடம் ஏடுகளின் ஊடகங்களின் பலத்த ஆதரவு இல்லை ஆனால் ஆண்ட கட்சியோ ஆளுங்கட்சியோ நடத்த முடியாத அளவுக்கு லட்சியத்துக்காக நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய ஆற்றல் என் சகோதரர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த அமைப்பை பாருங்கள் சுதந்திர தமிழீழ தேசத்தினுடைய விடுதலை விழா நடைபெறுகிற பொழுது எப்படியெல்லாம் ஈழப்பதை கொண்டாடும் என்பதை நினைவூட்டுகின்ற வகையிலே இந்த மணிமண்டபத்தை மணிமாறன் அமைத்திருக்கிறாரே இப்படிப்பட்ட சகோதரனை பெற்றதற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் இது வெறும் வார்த்தை அல்ல நேற்று நள்ளிரவிலே டெல்லி மாநகரிலே இருந்து நான் அவரை அலைபேசியில் அழைக்கிறேன் நான் மேடையிலே அமைக்கின்ற வேலையில் இருக்கிறேன் என்கிறான் இரவெல்லாம் தூங்காமல் பகலெல்லாம் இந்த பணிகளை தொடர்ந்து நாட்கள் பரவாக திட்டமிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி அவர் சித்தரித்திருக்கின்ற பாங்கை பாருங்கள் என்னுடைய படங்களை அதிகமாக வைத்தது 
ஆனால் அவர் எப்பொழுதாவது இப்படி குறை சொல்லிவிட்டால் எத்தனை இரவு புகழ் உடைத்திருப்பார் அவர் மனம் வேதனைப்படும் வாடும் என்பதனால் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை சாஞ்சி நிகழ்ச்சியை தொகுத்திருக்கிறார் இது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே நடத்தப்படுகிற பொதுக்கூட்டம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே இதோ தமிழீழ விடுதலை புலிகளினுடைய அந்த இலச்சனை பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது உறுதியின் உரைவிடம் இது அழுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கல்லறை அல்ல இது மாவீரர்கள் தூயுகிற இடம் என்பதை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் இங்கே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் அவருடைய தோழ அவர் மற்ற இயக்க தோழர்கள் உடனிருந்து பாடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்க்கிறேன் பல்லாயிரக்கணக்கிலே தமிழ் பெருமக்கள் திரண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குகின்ற என்னுடைய ஆறு உயிர் சகோதரன் தென்சென்னை மாவட்ட செயலாளர் வேளச்சேரி மணிமாறன் அவர்களே மாவீரர் திலகம் பிரபாகரன் அவர்களினுடைய நேசத்தை பெற்று நம்பிக்கையை பெற்று அவர் பிறந்த மண்ணிலே விடுதலை புலிகளினுடைய பயிற்சி பாசறையை அமைத்து அந்த களத்திலே ஆயிரக்கண அந்த போராளிகள் புலிகள் பயிற்சி எடுத்து செல்வதற்கு தன்னுடைய மண்ணை தன் தோட்டத்தை தந்து ஏன் அலைகடல் தாண்டியும் ஈழத்துக்கு சென்று தலைவர் பிரபாகர் அவர்களோடு அளவளாவி கருத்து பரிமாறி எத்தனை ஆண்டுகளாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு அவர் ஆற்றியிருக்கின்ற சேவை ஏறத்தாழ ஐந்தாண்டு காலம் சிறையில் அடைபட்டு கிடந்தவர் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார் எங்கேயும் அவர் பெரியாரின் வார்ப்பு அறிவாசான் தந்தை பெரியாரின் வார்ப்பு தன்மான உணர்வின் வார்ப்பு திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினுடைய தலைவர் என்னுடைய ஆர் உயிர் சகோதரர் குளத்தூர் மணி அவர்களே உலகத் தமிழர் பேரமைப்பினுடைய தலைவரும் தமிழீழ விடுதலைக்காகவும் விடுதலை புலிகளுக்காகவும் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற சற்றே உடல் நலிவு காரணமாக விடைபெற்று சென்றிருக்கின்ற ஆர் உயிர் அண்ணன் பல நெடுமாறன் அவர்களே உச்சிதனை முகர்ந்தார் என்ற உயிர் காவியத்தை தந்தது மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு கேடு நேர்கிறதோ அதை கணப்பொழுதிலே அறிந்து அனைவருக்கும் தகவலை தந்து அதை தடுப்பதற்கு போராடி கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய ஆர் உயிர் சகோதரர் இயக்குனர் புகழேந்தி தங்கராஜ் அவர்களே மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் சாஞ்சியை நோக்கி நாங்கள் படையெடுத்து செல்கின்ற போது அதை முன்னெடுத்து வந்த சேனாதிபதிகளில் ஒருவராக களத்திலே நின்ற என் ஆர் உயிர் இளவல் மல்லை சத்யா அவர்களே அந்த களத்திற்கு தன் உடல் நலம் பழுதுபட்ட வேளையிலும் வந்து பாடுபட்ட போராடிய கழகத்தினுடைய ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினரும் திருவள் உயர்நிலை குழு உறுப்பினரும் திருவள்ளூர் மாவட்ட செயலாளருமான ஆர் உயிர் சகோதரர் டி ஆர் ஆர் செங்குட்டுவன் அவர்களே சாஞ்சி போர்ப்பரணியிலே ஆயிரத்தி இருநூறு கண்மணிகளோடு வந்து போராடிய காஞ்சி மாவட்ட செயலாளர் கழகத்தினுடைய ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர் ஆர் உயிர் சகோதரர் பாலவாக்கம் சோமு அவர்களே கழகத்தின் மகளிர் அணி செயலாளர் ஆர் உயிர் சகோதரி திருமதி அப்பல்லோ குமரி விஜயகுமார் அவர்களே என் நெஞ்சிற்கினி ஆர் உயிர் சகோதரர்களான தேர்தல் படி செயலாளர் நாம் மனோகரன் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செயலாளர் ஆர் அடி ராஜா அவரும் சாஞ்சி போர்க்களத்துக்கு வந்தவர் 
திருச்சி மாவட்ட பொறுப்பாளர் டிடிசி சேரன் சீதக்காதியை பற்றி நான் அறிந்திருக்கிறேன் பழகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததில்லை அவரது காலம் மிக முற்பட்டது அதே வள்ளன்மை உள்ள உணர்வோடு எங்களுக்கு துன்பம் வந்தபோது சோதனைகள் வந்தபோது அதை தடுப்பதற்காக ஆயிரத்தி இருநூறு பேருக்கும் சென்னையிலிருந்து உணவு சுமந்து கொண்டு வந்து ஆந்திரத்தை கடக்கின்ற பொழுது உணவை வழங்கியது மட்டுமல்ல மனசு பொறுக்காமல் சாஞ்சி வரையிலும் வந்து நாங்கள் திரும்பி வருகின்ற அந்த ஏற்பாட்டை செய்வதற்கும் ஒரு பேருந்து சேதமடைந்தால் காப்பீடு கிடைக்காது கலவரம் நடந்தால் பேருந்துகளுக்கு ஏற்படுகிற இழப்புக்கு நட்டையீடு கிடைக்காது எனவே எவருமே பேருந்துகளை தர முன்வரவில்லை பழகியவர்கள் எங்களிடத்திலே சில பயன்களை பெற்றவர்கள் தங்கள் அலைபேசியை கூட அணைத்து வைத்திருந்தார்கள் எங்கோ பேருந்து வைக்கோ கேட்டு விடுவார்கள் என்று கருதி அந்த கட்டத்தில் பர்வீன் டிராவல்ஸ் அவர்களிடமிருந்து அந்த விலை உயர்ந்த அந்த பேருந்துகளை எவரும் தரமாட்டார்கள் அவர்கள் இந்த போராட்ட களத்துக்கு தருவதற்கு காரணமாக இருந்த எங்களுக்கு உதவிய எங்கள் பேரன்புக்குரிய எங்கள் நன்றிக்குரிய கண்ணியமிக்க முரா புகாரி அவர்களே அன்புக்குரிய சகோதரர் கவிஞர் இலக்கியணி செயலாளர் கவிஞர் கோமகன் அவர்களே தொகுத்து தந்த ஆர் உயிர் தம்பி ஈட்டிமுனை இளமாறன் அவர்களே எண்ணத்தால் எழுத்தால் சொல் வீச்சால் லட்சக்கணக்கான கழக இதயங்களை கட்டி போடுகின்ற தம்பி கவிஞர் மணிவேந்தன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு மாவட்ட செயலாளருக்கு பெருந்துணையாக இருந்து பாடுபட்ட பகுதி செயலாளர்களே வரவேற்புரை யாக எங்களை இங்கே கொண்டு வந்து நிகழ் நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு துணை நின்ற பீடா ரவி அவர்களே நன்றி சொல்ல போகிற புருடோத்தமன் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்துள்ள கழகத்தின் முன்னணி தோழர்களே மதிய மரியாதைக்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடகையாளர்களே கூற்றுடன் மேல் வரினும் கூடி எதிர்க்கும் ஆற்றல் அதுவே படை என்ற வள்ளுவர் வாய்மொழிக்கு இலக்கணமாக ஈட்டி வாய்ந்தாலும் இவை கொட்டாது மார்பு காட்டும் கூட்டம் எங்கே அது மறுபரட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இளம் பேங்கைகள் கூட்டம் என்றால் மேடைதோறும் முழங்குகின்ற தகுதியை தந்திருக்கின்ற வாலிப பட்டாளமே வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு உணர்ச்சிகரமாக அமைத்து தந்ததற்கு தென்சென்னை மாவட்ட செயலாளருக்கும் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகளுக்கும் பகுதி கழக நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவதற்காக மாவட்ட செயலாளருக்கு தோளோடு தோல் நின்று பாடுபட்ட கழக தோழர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேற்றைய தினம் முன்னிரவு பொழுதிலே தலைநகர் டெல்லியிலே ஈழத்தில் இனக்கொலை இதயத்தில் ரத்தம் என்று நான் தயாரித்த அந்த குறுந்தட்டு ஆங்கிலத்திலும் தயாரித்த குறுந்தட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாடுகளின் தூதர்களிடம் கொண்டு போய் என் ஆர் உயிர் சகோதரர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கணேசமூர்த்தி அவர்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பித்த அந்த குறுந்தட்டு அது இந்தி மொழியினுடைய விளக்க எழுத்துக்களோடு தயாரிக்கப்பட்டது என் வாழ்நாளில் நான் இந்தியை எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதும் இல்லை ஆனால் இந்த குறுந்தட்டை நாங்கள் இந்தியிலே அதற்கு சப் டைட்டில் போட்டோம் ஆங்கில திரைப்படங்களை பார்க்கிற வேளையிலே அதற்கு எப்படி அதனுடைய அவர்களுடைய உரையாடல்கள் எழுத்து வடிவமாக அங்கே பதியப்பட்டு வருகின்றனவோ அதை போல இந்த ஆங்கில குறுந்தட்டுக்கு இந்தி எழுத்துக்களிலே விளக்கு எழுத்துக்கள் பதிவு பெற்றன இந்த குறுந்தட்டுக்களை நாங்கள் தலைநகர் டெல்லியிலே நேற்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது மராத்தி மொழியிலே தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி மும்பை நகரிலே அதை வெளியிடுகிற நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது வங்காள மொழியிலே தயாராகி கொண்டிருக்கிறது பஞ்சாபி மொழியிலே தயாராகி கொண்டிருக்கிறது 
உருது மொழியிலே தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஆம் ஜலந்தரிலே கல்கத்தாவிலே ஸ்ரீநகரிலே பாட்னாவிலே வெளியீடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த போகின்றோம் அதற்கு பிறகு தக்கான பீடபூமிக்கு வருவோம் இந்திய சாத்புரா வலைகளுக்கு தெற்கே உள்ள பகுதிக்கு நாங்கள் வருவோம் என்ன காரணம் இந்த அனுபவத்தை நான் சாஞ்சியிலே பெற்றேன் சாஞ்சிக்கு செல்லுகிற வழியிலே பட்டி சோலையிலே பெற்றேன் அது ஆர் எஸ் எஸ் கேந்திரம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பலமான பகுதி அவர்களுடைய நிர்வாகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி ஆட்சி நடத்துவதும் அவர்களே அந்த வட்டாரத்தின் உள்ளாட்சி நிர்வாகமும் அவர்களே அவர்களை எதிர்த்து நாங்கள் போராட சென்றிருக்கின்றோம் அந்த அரசாங்கத்தினுடைய நடவடிக்கை எதிர்த்து கொலைகாரன் ராஜபக்சையை உள்ளே அனுமதிக்க கூடாது மனித நேயத்தை உலகத்துக்கு தந்த புத்தரினுடைய பெயரை சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்திலே அவனுக்கு என்ன வேலை எங்கள் தமிழர்களின் ரத்தம் தோய்ந்த கரங்களோடு வருகிறவனை உள்ளே அனுமதிக்காதே அனுமதித்த அதை தடுப்பதற்கு நாங்கள் தமிழகத்திலே இருந்து வருவோம் என்று இங்கே இருந்து நாங்கள் வித்திய சாத்புரா மலைகளை கடந்து சென்றோம் ஆபத்து வரலாம் தாக்குதல் நடக்கலாம் எதுவும் நேரலாம் ஆனால் எது நேர்ந்தாலும் எதிர்கொள்வது என்ற மன உறுதியோடு நானும் தோழர்களும் சென்றோம் அந்த கொதிக்கின்ற நெருப்பு வெயிலில் முதல் நாள் இரவில் வெளிச்சத்துக்காக நாங்கள் வைத்திருந்த மெழுகுவர்த்திகள் அது மீதம் இருந்த மெழுகுவர்த்தியுடைய பகுதிகள் அந்த நெருப்பில் உருகுவதை போல வெயிலில் தானாக தண்ணீராக உருகி ஓடியதையும் கண்டார்கள் அந்த நெருப்பு வெயிலில் என் தோழர்கள் என் சகோதரர்கள் சகாக்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் காரணம் நெஞ்சிலே லட்சிய நெருப்பு எரிக்கிறது ஆகவே அந்த நெருப்பு எங்களை செய்யாது முத்துக்குமார எரித்த நெருப்பு எங்கள் நெஞ்சிலே எரிகிறது அறிவாசான் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளிலே தான் திட்டமிட்டு புறப்பட்டோம் அண்ணா பிறந்த நாளில் கரூர் மாநாட்டிலே பிரகடனம் செய்தோம் பெரியார் பிறந்த நாளில் அண்ணா சதுக்கத்திலே இருந்து புறப்பட்டோம் அண்ணாவின் கல்லறையிலே சபதப்படுத்திக் கொண்டு புறப்பட்டோம் அண்ணாவின் கல்லறைக்கு அருகிலே நான் உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று என்றைக்கும் நான் கருதியதில்லை ஒலிபெருக்கு இல்லை என்னார் உயிர் தம்பி ஜீவன் அருமையாக ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஒலிபெருக்கு இங்கே அனுமதி கிடையாது ஒலிபெருக்கு இல்லாமல் என் தம்பிவார்களும் அண்ணன்மார்களும் ஆயிரத்தி இருநூறு பேருக்கு மத்தியில் என் நெஞ்சை பிளக்கின்ற உணர்வுகளை கொட்டி பேசினேன் அப்பொழுது சொன்னேன் நான் பேசவில்லை அண்ணா என்னை பேச வைக்கிறார் என்று சொன்னேன் அண்ணா என்னை இயக்குகிறார் என்று சொன்னேன் என்னை அறியாமல் பேசுகிறேன் என்று சொன்னேன் என்னுடைய அருமை சகோதரர்களே அங்கே இருந்து புறப்பட்டு செல்லுகின்ற வரையிலே தகவல் வருகிறது சேலத்திலே ஒடுக்கப்பட்ட அருந்ததிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுகின்ற ஒரு இளைஞன் விஜயராஜ் சாஞ்சிக்கு வருகின்ற ராஜபக்ச எதிர்த்து உடலெல்லாம் பெட்ரோலை ஊற்றி கொண்டு நெருப்பு வைத்துக் கொண்டான் கருகிய நிலையிலே அவன் மருத்துவமனையிலே கிடக்கிறான் என்ற செய்தி இடியல வந்து தாக்கியது அந்த செய்தியை வாங்கிக் கொண்டுதான் நாங்கள் புறப்பட்டு செல்கிறோம் இரவெல்லாம் கண் விழித்து போகிறோம் ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை அழைத்து செல்லுகிற பொழுது எங்காவது ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என் தோழர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் எங்கள் இலக்கையும் அடைய வேண்டும் எங்கள் நோக்க போராட்டமும் நடக்க வேண்டும் என்ற கவலையோடு செல்கிற பொழுது விஜயராஜை பற்றியே நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் மறுநாள் காலை உணவு மாலை நான்கு மணிக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டோம் அந்த ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய ஒரு பகுதியில அந்த பிரம்மாண்டமான அரங்கத்துக்குள்ளே எல்லோரும் நுழைகிற போது என்னிடத்தில் அடைக்க ஓடி வந்து சொன்னார் அண்ண விஜயராஜ இறந்துட்டாரா சேலத்தில் எனக்கு உணவருந்த மனம் இல்லை எல்லோரும் உணவறிந்து வந்ததற்கு பிறகு அனைவரையும் அமர வைத்து ஒலிபெருக்கி இல்லாமல் நான் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் பேசினேன் புரட்சிகரமான எண்ணம் கொண்ட வரும் தமிழீழ விடுதலைக்கு போராடுகிறவருமான சகோதரர் பொன்னையன் இந்த அருமையான பேச்சை நீங்கள் ஒலிபெருக்கிலே பதிவு செய்ய விட்டு போயிட்டே இருந்தான் நான் சொன்னேன் திட்டமிட்டு பேசுவதில்லை புரட்சியும் திட்டமிட்டு வருவதில்லை 
இன்னார் புரட்சி நடத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிற போது எவனோ எதிர்பாராத ஒருவன் அதை ஆயுதத்தை ஏந்தி கொண்டு வந்து நடத்துவார் அதுதான் புரட்சியாக வெடிக்கும் இன்னைக்கு விஜயராஜ் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொண்டு விட்டார் அந்த சோகம் கப்பிய இதயத்தோடு தான் நாங்கள் புறப்பட்டு சென்றோம் மராட்டிய மாநிலத்தை கடந்து சென்றோம் நாங்கள் புத்தரின் கொள்கைக்கு எதிரிகள் அல்ல புத்தருக்கு எதிரிகள் அல்ல என்பதை நிலைநாட்டுவதற்கு தீட்சா பூமியிலே பாபா சாஹிப் அண்ணல் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் புத்த மதத்தை தழுவிய இடத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பிரமாண்டமான ஸ்தூபாவுக்கு சென்றோம் அண்ணல் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அறிவித்து விட்டு புத்தர் சிலைக்கு மாலை அறிவித்து விட்டு எங்கள் நோக்கம் என்ன என்பதை சொன்னோம் அதன் பிறகு பட்சி சோலையிலே துணை ராணுவமும் போலீசும் எங்களை வழிமறுத்த போது நாங்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு பேரும் மூன்று மூன்று பேராக வரிசைப்படுத்தி விட்டு நான் வந்து சொன்னேன் எங்களை நெருங்கி பலாத்காரமாக கைது செய்ய முனையாதே இந்த கலெக்டரிடமும் ஐஜியிடமும் சொன்னேன் அதனுடைய விளைவுகளையும் நீ எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று பின்வாங்கி போனார்கள் நாங்கள் அப்படியே அமர்ந்தோம் அங்கேயே அமர்ந்தோம் மாலை மூன்றரை மணிக்கு அமர்ந்தோம் மாலை வந்தது பொழுது சாய்ந்தது இரவு வந்தது அங்கேயே இருந்தோம் நான் நள்ளிரவு நேரத்தில் என் தோழர்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த வழியாக சகோதரிகளும் வந்திருந்தார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் உட்பட மனித கழிவுகளுக்கு பக்கத்திலே என் சகோதரர்கள் படுத்து கிடந்தார்கள் எனக்கு அதை பார்க்க மனம் பொறுக்கவில்லை பட்டினி கிடக்கலாம் ஆனால் அந்த மனித கழிவுகளுக்கு பக்கத்திலே படுத்திருந்தார்கள் ஆனால் மன உறுதியோடு நாங்கள் அந்த போராடினோம் நாங்களே உணவு சமைத்துக் கொண்டு உணவை பரிமாறிய தட்டுக்களை நாங்களே எடுத்து அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்தினோம் பத்திரிகைகள் எழுதின இவ்வளவு ஒழுங்கும் கட்டுப்பாடும் உள்ள கட்சியை இந்தியாவிலே எங்கேயும் பார்க்க முடியாது எழுதின மராட்டி அங்கே மத்திய பிரதேசத்திலே வெளிவருகிற இந்தி ஏடுகள் எழுதின எனக்கு இந்தி தெரியாது அந்த புகைப்படத்தை போட்டு போடப்பட்ட இடத்தை எனக்கு விளக்கம் சொன்னார்கள் நாங்கள் வெயிலிலே அமர்ந்திருந்தோம் தோழர்களே காவல்துறையினர் நூற்று கணக்கில் எதிரே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பதினோரு மணியை தாண்டிய பிறகு அவர்களால் வெயிலுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை தூரத்தில் இருக்கிற ஆலமர நிழலுக்கு போனார்கள் நான் அவர்களை குறை சொல்லவில்லை நான் அவர்களை தவறாக சொல்லவில்லை அவர்கள் அரசாங்க வேலை பார்க்க வந்தவர்கள் நாங்கள் லட்சிய நெருப்பை நெஞ்சிலே ஏந்தி கொண்டு போயிருக்கிறோம் அப்பொழுது நான் அவர்களிடம் சொன்னேன் தமிழக காவல்துறையினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் நான் தமிழகத்தை எப்பொழுதும் மற்றவர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து பேச மாட்டேன் அது என் பழக்கம் தமிழ்நாட்டை விட்டுக் கொடுத்து பேச மாட்டேன் அதனால் தான் ஜெயவர்தனா அந்த பொழுது ராஜீவ் காந்தி பக்கத்திலே இருக்க அவன் அன்றைய முதலமைச்சர் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் விமர்சித்த போது நாடாளுமன்றத்திலே பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியை நேருக்கு நேராக கடுமையாக கண்டித்து பேசினேன் நான் அவர்களிடம் சொன்னேன் அந்த ஐஜியிடமும் காவல்துறை அதிகாரம் கலெக்டரிடமும் நாங்கள் வன்முறையாளர்கள் அல்ல தமிழ்நாட்டின் காவல்துறையிடம் நீ கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டு காவல்துறையிடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய புலனாய்வு துறையிடம் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டு போலீஸ் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் வன்முறையாளர்கள் அல்ல அதே நேரத்தில் உங்கள் நீங்கள் வன்முறை ஏவினால் அதற்கு அஞ்சு ஓடி விடவும் மாட்டோம் உங்களுடைய விளைவு என்ன ஆயிற்று அந்த மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரித்த மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து கொண்டு தங்கள் வீடுகளுக்குரிய பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவர்கள் பெற்றோர்கள் சாரை சாரியாக வந்து எங்களுக்கு வாழ்த்து சொன்னார்கள் மாலைகள் போட்டார்கள் எங்களை கைது செய்கிற பொழுது அவர்கள் எங்களையும் கைது செய்யுங்கள் என்று போராட முன் வந்தார்கள் காரணம் நாங்கள் வைத்திருந்த அந்த விளம்பர தட்டிகளிலே ஈழத்தமிழர்கள் இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளை சித்தரித்திருந்தோம் அப்பொழுதான் நான் எண்ணினேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு தேசிய இனங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இந்தியாவிலே பல தேசிய இனங்கள் இருக்கின்றன அந்த மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநிலங்களில் இருக்கின்றன 
உலக நாடுகளில் ஆதரவை திரட்டுவது அது ஒரு பக்கம் நடக்கட்டும் உபகண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய இனங்களுக்கு கொண்டு போய் செய்தியை சேர்ப்போம் இந்திய அரசு செய்த துரோகத்தை அதனுடைய முகத்திரையை கிழித்து எரிவோம் அதனுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு நான் இந்த இடத்திலே உறுதி எடுத்து சொல்கிறேன் யுத்தம் முடிந்து விட்டதாக சிங்களவர் நினைக்க வேண்டாம் ராஜபக்ஷே நினைக்க வேண்டாம் அது புதிய வடிவத்திலே யுத்தம் வரும் உலக அரங்கத்திலே மனச்சாட்சி விழித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த விடுதலை இயக்கம் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தை வெற்றி பெற செய்வதற்கு இந்தியாவினுடைய அரசு அதற்கு எதிராக துரோகம் செய்யக்கூடாது அந்த நிலையை இந்தியாவிலே உருவாக்க வேண்டும் இந்த கேடு கட்ட துரோகம் செய்த அரசு தூக்கி அறியப்பட வேண்டும் மத்தியிலிருந்து நார்வேயிலே நான் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் போய் பங்கேற்ற போது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள் ஏன் நார்வே அமைச்சர்கள் சொன்னார்கள் இந்தியாவை கடந்து உலகத்தில் எந்த நாடு வந்து தலையிட்டு உங்கள் ஈழத்துக்கு விடுதலை பெற்று தந்து விடாது என்னிடம் பேசினார்கள் ஏனெனில் இந்தியா நூறு கோடி மக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வல்லரசு ஆசியா கண்டத்தினுடைய அரசியல் பூகோள நிலையில் இந்தியாவை கடந்து வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளோ வேலை நாடுகளோ வந்து தலையிடும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள் அங்கு அந்த அந்த கடல் பிராந்தியத்திலே போட்டி சீனத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் என் சீனத்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் வரக்கூடும் ஆனால் இலங்கை தீவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய இன பிரச்சனையில் இந்திய அரசை கடந்து இந்தியாவை கடந்து வந்து அவர்கள் தலையிடுவது ஒரு எல்லை தாண்டி வரமாட்டார்கள் காரணம் அங்கே ஏழு கோடி தமிழர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள் ஏழு கோடி தமிழர்களை பிரஜைகளாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம் ஒரு நாடு அது உபகண்டம் அந்த அரசு இத்தனை லட்சம் மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு சுதந்திர தமிழீழ கோரிக்கைக்கு அவர்களே ஆதரிக்காவிட்டால் மற்றவர்கள் எப்படி ஆதரிப்பார்கள் இது என் மனதுக்குள்ளே விச ரூபம் எடுத்தது நீ அடுத்த கட்டம் என்ன இந்தியாவிலே ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் இதை எடுத்து செல்வோம் அந்த நோக்கத்தில் தான் நேற்றைக்கு அந்த வெளியீட்டை நடத்தினோம் ஆங்கில குறுந்தட்டுக்கள் இந்தி குறுந்தட்டுக்கள் ஆங்கிலத்திலே நூல் வெளியீடு ஜினசைடம் தமிழ் பிளீட் அதையே இந்தியிலே மொழிபெயர்த்து அதுவும் வெளியீடு தலைமை தாங்கியவர் இன்னைக்கு இந்திய அரசியலிலே எல்லோருடைய கவனத்தையும் உயர்த்த இருக்கக்கூடிய ராம் ஜெத்மலானி பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் என்றிய மென்னியை முறிக்க இருந்த தூக்கு கைத்தை அறுத்தறிவதற்கு இங்கே உள்ள உயர் நீதிமன்றத்திலே அன்றைக்கு வாதமிட்டு அதுக்கு தடை வாங்கி கொடுத்தாரே நம் நன்றிக்குரியவரான ராம் ஜெத்மலானி அவர் தான் தலைமை தாங்கினார் அவர் பேசுகிற பொழுது ஒன்று அருமையாக சொன்னார் ராஜீவ் காந்தி நிறைய செய்திகள் சொன்னார் நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் பிரபாகரனை ராயல் கெஸ்டாக அரசாங்க விருந்தாளியாக ஏமாற்றி அழைத்து கொண்டு இந்தியாவுக்கு வந்து விருந்தாளியாக அழைத்து கொண்டு வந்து நம்பிக்கை துரோகம் செய்து இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பி அங்கே புலிகளையும் கொண்டு தமிழர்களையும் கொல்ல காரணமாக இருந்தார் இது டெல்லியிலே அத்தனை ஊடகங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிற இடத்திலே பேசிய பேச்சு அவர் அதன் பிறகு அவர் அதை தொடர்ந்து பல செய்திகளை சொன்னார் கூறிவிட்டு காஷ்மீரத்திலே நாளைக்கு சுதந்திர தமிழீழம் கேட்பதைப் போல தனிநாடு காஷ்மீர் தனிநாடாக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இதே அடிப்படையில் கேட்பார்கள் அல்லவா என்று சில பேர் கேள்வி எழுப்பலாம் அதற்கு ஜெர்பலாதி பதில் சொன்னார் காஷ்மீர் பிரச்சனை வேறு இலங்கை தீவிலே உள்ள தமிழர்கள் பிரச்சனை வேறு ரெண்டை ஒன்றாக்கி குழப்பாதீர்கள் அவருடைய விளக்கம் காஷ்மீரம் ஒரே அரசாக இருந்தது முன்பு ஒரே அரசாக இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு முன்பு ஒரு மன்னரின் ஆட்சிக்கு ஒரே அரசாக இருந்தது ஆனால் நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு அது பாகிஸ்தான் ஒரு பகுதியை கைப்பற்றி கொண்டது அங்கே ஐநா சபையில் அவர் பண்டித நேர்வை பற்றி நேற்றைக்கு கடுமையான விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் காரணத்தோடு வைத்திருக்கிறார் அந்த அவர் எடுத்து வைத்த காரணங்கள் 
நிராகரிக்க முடிய முடியாத காரணங்கள் நான் அதுக்குள்ள இப்ப செல்ல விரும்பவில்லை அப்பொழுது சொன்னா பொது வாக்கெடுப்புக்கு நேர் ஒப்புக்கொண்டா பிரபி சைட் ஒப்புக்கொண்டா அது சூறிவிட்டு ஆனால் ஐநா சபை அன்றைக்கு இன்னும் கூட புத்திசாலித்தனமாக ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள இடங்களை விட்டு பாகிஸ்தான் வெளியேறினால் தான் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த முடியும் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதியிலே இருந்து காஷ்மீரிலே இருந்து பாகிஸ்தான் வெளியேறிய பிறகு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியது அங்கே இலங்கை தீவில் ஒரே அரசு அல்ல தமிழர்கள் தனி அரசு சிங்களவர்கள் தனி அரசு இரண்டும் தனித்தனி இந்த விளக்கத்தை கூறியது மட்டும் அல்ல அந்த மக்களை ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் கொண்டு குவிப்பதற்கு இந்திய அரசும் துணை நின்றதையும் சுட்டிக்காட்டிவிட்டு என்னை மிகவும் நெஞ்சை நெகிழச் சேர்க்க விதத்திலே அவர் சொன்னார் என் நண்பன் வைகோவுக்காக நான் எந்த போராட்டத்தையும் நடத்த தயாராக இருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல என் உயிர் இருக்கின்ற வரையில் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரையில் வைகோவுக்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் என் சக்திக்குட்பட்ட அனைத்தையும் செய்வேன் பதிவு நான் பத்திரிகைகளை ரொம்ப மதிப்போம் பத்திரிகையாளர்கள் ரொம்ப வந்திருக்காங்க பத்திரிகை தர்மம் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது ராம் ஜெத்மலானி அவர்கள் அந்த உரையின் போது அவர் மீது பாரதிய ஜனதா கட்சி வைத்திருக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு ஒரு தக்க பதில் கொடுக்கின்ற விதத்தில் அவர் இந்த சிபிஐ டைரக்டர் நியமனத்தை பற்றி ஒன்றை சொன்னார் அதை நான் மிக மதிக்கின்ற அந்த பிரபல ஆங்கில ஏடு இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் பத்து நாட்களுக்குள் நீங்கள் விளக்கம் தர வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வந்திருக்கிறதா என்ற போது நான் நோட்டீஸ் வந்து நான் பார்க்கவில்லை என்று போகிற போக்கு நான் கூட நானும் சத்தியாவும் அப்படியே நடத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் டாக்டர் மாசிலாமணியம் போகிற போக்கு சொன்னார் நான் எத்து நிறைய வழக்குகளை நடத்த வேண்டியிருக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது இது வந்து அலட்சியமா உதிர்த்து விட்டு போன வார்த்தை இதையும் எடுத்து அந்த பிரபல ஏடு இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய அன்புக்குரியவர்களே அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியவன் வைகோன்னு கூட பெயர் போட வேண்டாம் நாங்கள் எவ்வளவு துயரங்களை சுமந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சியை தலைநகர் டெல்லியில் நடத்தினோம் ஒரு வரி அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்திலே சொன்னார் என்று குறிப்பிட உங்களுக்கு மனம் இருக்கிறதா நான் அதெல்லாம் அலட்சியப்படுத்துறேன் இதை அவர் பொருட்டே அல்ல எல்லாவற்றை உடை தெரிந்து கொண்டு நாங்கள் எங்கள் லட்சியத்தில் வெற்றி பெற்ற நோக்கத்தோடு வருவோம் அடுத்து குல்தீப் நாயர் பேசும்போது சொன்னார் தங்கள் விடுதலைக்கு போராடுகிறவன் சாத்விக போராட்டத்தில் ஈடுபடுவான் ராணுவம் நசுக்குகின்ற போது அவன் ஆயுதம் எடுப்பதை தவிர அவனுக்கு வேற என்ன வழி அவன் பயங்கரவாதியா அப்படி என்றால் பகத் சிங் பயங்கரவாதி என்று சொல்வீர்களா கேட்டவர் ஒரு காலத்தில் விடுதலை புலிகளை பற்றி வேறு விதமான கருத்து கொண்டிருந்த குல்தீப் ராயர் புகழ்மிக்க எழுத்தான பண்டித நேரு காலத்தில் வந்து தலைவர்களோடு பழகியவர் அந்த குறுந்தட்டை வெளியிட்டவர் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் இஸ்லாமிய சிறுபான்மை மக்களுக்கு விடியல் காண்பதற்கான அறிக்கை தந்தாரே சச்சார் கமிஷன் அறிக்கை அவர் தான் ராஜேந்திர சச்சார் அவர் தான் டப்ளி தீர்ப்பாயத்திலே உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் சொன்னார் சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து டப்ளி தீர்ப்பாயத்திலே அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள் குண்டு வீசப்பட்டதிலே எவ்வளவு மக்கள் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று மிக உருக்கத்தோடு தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து வைத்தார் நான் டெல்லியிலே அறிவித்ததை இங்கே அறிவிக்கிறேன் நான் பேச்சில் இதுவரை சொல்லாத ஒரு கருத்தை நேற்றைக்கு டெல்லியிலே பேசுகிறேன் இந்த அரசு சோனியா காந்தி இயக்குகின்ற இந்த அரசு காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை தாங்குகின்ற ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை எங்கள் தொப்புள்கொடி உறவுகளை லட்சக்கணக்கான ஈழ தமிழர்களை ஈவு இறக்கவில்லாமல் இன படுகொலை செய்த ராஜபக்சேக்கு அனைத்து விதத்திலும் உதவிய கூட்டு குற்றவாளி இந்த இனக்கொலையினுடைய கூட்டு குற்றவாளி ஆகவே இனி ஒரு அரசு வரும் எந்த கட்சி இந்த அரசு தூக்கி எறியப்படும் இனி ஒரு அரசு வரும் மத்தியிலே அப்படி ஒரு அரசு வரும் ஒரு விசாரணை கமிஷன் நடத்த அமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த அரசு இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டிலிருந்து செய்த துரோகங்கள் 
இந்திய ராணுவ தளபதிகள் கடற்படை தளபதி விமானப்படை தளபதி தரைப்படை தளபதி எத்தனை முறை கொழும்புக்கு போனார்கள் எத்தனை நாள் தங்கினார்கள் என்னென்ன ஆலோசனை நடத்தினார்கள் என்னென்ன ஆயுதங்களை கொடுத்தார்கள் எந்தெந்த விதத்திலே வான் வழியிலே தாக்குதல் நடத்த யோசனை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் எத்தனை விதத்திலே அவர்கள் குண்டுகளை பொழிவதற்கு உதவி செய்தார்கள் எத்தனை ஆயுதங்கள் இங்கே இருந்து தரப்பட்டது எங்கள் தமிழர்கள் சிந்திய ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்துக்கும் ஈழத்திலே எங்கள் சகோதர சகோதரர்கள் ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்துக்கும் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அகம்பாவும் <laughs> 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 என்ன செய்து விடுவார்கள் முடிந்து விட்டது அழிந்து விட்டது இனி இவ்வளவும் அழிவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு புதிதாக தமிழீழ கொடி தூக்குகிறீர்களா பெட்டிஷன் கொடுக்கிறீர்களா லண்டனிலே பெட்டிஷன் கொடுக்கிறீர்களா உலக மகா பித்தலாட்டம் நான் மாவீரர் நாளிலே துரோகிகளை பற்றி பேசிய நேரத்தை வீணாக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு அள்ளி தெளிக்கின்ற வார்த்தைகளாக இதை சொல்லவில்லை ஐநா கடமை தவறியது பாக்கிமூன் கடமை தவறினா இதை தொலைநோக்கோடு சொன்னவன் எங்கள் நெஞ்சத்திலே தடலாக எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற முத்துக்குமார்த்தன் மரண சாசனத்திலேயே சொன்னான் அந்த வேளையில் எனக்கு ஏன் தானே சொல்லவில்லை எல்லா முறைகளிலும் ஒரே வேளையில் எதிரிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை எல்லா முறைகளும் எதை எடுத்தாலும் நெகட்டிவாவே பார்க்கிறார் எதை எடுத்தாலும் விமர்சிக்கிறார் எதை எடுத்தாலும் கண்டனம் செய்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை நான் பதிவு செய்ய விரும்பவில்லை முத்துக்குமார் சொன்னார் பற்றி சொன்னார் அப்படியானால் மூவர் குழு அமைத்தார்கள் எப்பொழுது டப்ளின் தீர்ப்பாயம் வந்த பிறகு உலகம் விழித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்த பிறகு சேனல் போர் காட்சிகள் வெளிவந்த பிறகு மனச்சாட்சி உள்ள மனிதர்கள் பதறிய பிறகு நெஞ்சை பிழைக்கின்ற கொடூர காட்சிகளை உலகத்தில் பலவிதி மக்கள் பார்த்து கண்ணீர் சிந்தியதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பாக்கி மூன் மூவர் குழுவை அமைத்தார் மார்சிகி தாரிஸ்வன் தலைமையிலே ஸ்டீவன் ராக்டரும் யாஸ்மின் சூகாவும் அமைந்த அந்த குழு அந்த குழுவின் அறிக்கைகளை இதே இடத்தில் நான் பேசி இருக்கிறேன் அந்த காட்சிகளை விவரித்தால் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் கண்ணீர் வழிபார்கள் தோழர்களே ஆங்கில குறுந்தட்டுக்கு இந்தி எழுத்துக்களிலே சப்டைட்டில் போட்ட அந்த சகோதரன் என் உதவியாளரிடம் சொல்லி இருக்கிறார் தம்பி ஜான் சுந்தரிடம் சொல்லி இருக்கிறார் ஐயா இது நான் சப்டைட்டில் போட்டேன் மூணு நாளா நானும் என் குடும்பமும் சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல அவன் அவன் வடநாட்டை சேர்ந்தவன் டெல்லியை சேர்ந்தவன் அவன் பூர்வீகம் பீகாரா உத்தரப்பிரதேச எனக்கு தெரியாது அவன் சொல்லி இருக்கிறான் வெளிவந்த பிறகு ஐநாவின் பொதுச் செயலாளர் மூவர் குழுவை நியமித்தார் மூவர் குழு தன் கடமையை செய்தது அந்த அறிக்கையில் மூவர் குழு சொன்னது ஐநா கடமை தவறிவிட்டது ஆகவே ஐநாவின் நடவடிக்கைகளை பற்றி ஒரு உள் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அந்த உள் விசாரணை தான் இப்பொழுது நடந்தது இந்த ஏப்ரலே தொடங்கி செப்டம்பர் வரை நடந்த இந்த செப்டம்பர் கடைசியிலே சார்ஸ் பெட்டியினுடைய தலைமையிலே நடைபெற்ற அந்த உள்ளுகார குழுவினுடைய அறிக்கை முப்பது பக்கம் இப்பொழுது காணாமல் போய்விட்டது அந்த உள்ளுகார குழு ஆய்வுக்குழு சொல்லுகிறது தோழர்களே ஐநா கடமை தவறியது 
ஐநா அதிகாரிகளை நீ கொழும்ப விட்டு வெளியே போ என்று சிங்களவன் மிரட்டினான் உலகத்தில் என்ன எங்கே மிரட்டினான் நீ வெளியே வந்துருவியா ஐநா சபை உலகத்தில் எத்தனை போர்க்களங்கள் நடந்தது அங்கெல்லாம் கடமையை விட்டு விட்டு நீ ஓடி வந்தாயா உதவி செய்வதற்காக வந்தாய் மனச்சாட்சி உள்ள ஐநா அதிகாரிகள் தங்கள் வேதனையை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் கடமையை செய்யவில்லை எந்த நோக்கத்துக்காக ஐநா மன்றம் அமைக்கப்பட்டதோ அந்த குறிக்கோளை நாங்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் செயல்படவில்லை மனம் உடைந்தவர்களாக நாங்கள் வெளியே வந்தோம் வெளியே வர எங்கள் விருப்பம் இல்லை தமிழர்கள் காலில் விழுந்து கதறுகிறார்கள் யூடியூப்ல பாருங்கயா நீங்க இளைஞர்கள் தமிழர்கள் காலில் விழுந்து கதறுகிறார்கள் போயிடாதீங்க எங்கள் எல்லோரையும் அழித்து விடுவான் எங்கள் எல்லோரையும் கொண்டு விடுவான் நீங்கள் வெளியே போகாதீர்கள் என்று புலம்பி மன்றாடி கெஞ்சி கதறி கேட்டும் கூட ஐநா அதிகாரிகள் வெளியே போனார்களே அப்படி என்றால் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் படுகொலையை தடுக்க தவறிய குற்றம் ஐநாவின் குற்றம் ஐநா பொதுச் செயலாளரின் குற்றம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் குற்றம் விசாரணை செய்யப்பட்டால் தான் இனிமேலாவது மனித இனத்துக்கு இப்படிப்பட்ட அழிவு நடக்கிற பொழுது அதை தடுக்கின்ற கடமையை ஒழுங்காக செய்வார் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த கொடுமைகள் அதை தடுக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஒரு புதிய பரிணாமம் ஒரு பரிமாணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது உலகம் போராது இனி ஈழத்தமிழர்களுக்கு சுதந்திர தமிழீழம் கிடைக்குமா என்று சில பேர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் உறுதியாக கிடைக்கும் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது உலகத்தில் எத்தனை நாடுகளிலே பொது வாக்கெடுப்பு நடந்திருக்கிறது ஏன் இங்கிலாந்து நாட்டுக்குள்ளே தானே ஸ்காட்லாண்ட் இருக்கிறது கிரேட் பிரிட்டனுக்குள்ளே பிரித்தானிய அரசுக்குள்ளே ஸ்காட்லாண்டே இருக்கிறவரும் இன்றைக்கு சம உரிமையோடு தானே இருக்கிறான் அவன் பிரிட்டனை சேர்ந்தவனை போலத்தான் இருக்கிறான் அயர்லாந்தை சேர்ந்தவனை போலத்தானே இருக்கிறான் பிரிட்டனின் ஆளுமைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அயர்லாந்தும் தனிநாடு கேட்கிறது இன்னும் பேரசனை தீரவில்லை ஸ்காட்லாண்டே இருக்கிறவனும் அவன் பிரிட்டிஷ் பிரஜைதான் விம்பிள்டன் டென்னிசனிலே இம்முறை வெற்றி பெற்றானே விம்பிள்டன் சாம்பியன் ஆனானே ஆண்டி முறை ஸ்காட்டிஷ் அவன் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்தவன் அவன் ஸ்காட்லாந்து தேசத்து காரணம் லண்டனிலே இருந்து பாரிஸ் பட்டணத்துக்கு விமானத்திலே பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு ஈழத்தமிழர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக என் பக்கத்து இருக்கையிலே ஒருவர் உட்கார்ந்து வந்தார் நான் யார் அமர்ந்தாலும் பேச்சு கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களிடத்திலே பேசுவது வழக்கம் நான் அவரிடம் கேட்டேன் அவர் சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டே வந்ததற்கு பிறகு நான் அவர் நல்லா சிரித்து பேசிக்கொண்டே வந்தார் ரொம்ப கலகலப்பாக பேசிக்கொண்டு வந்தார் நான் இந்தியாவில் இருக்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் என்று நான் சொன்னேன் அவரிடம் கேட்டேன் Are you British? அவர் முகம் மாறிவிட்டது கலகலப்பாக சிரித்து பேசித்துக் கொண்டிருந்த அந்த வெள்ளை இனத்துக்காரன் ஆத்திரத்தோடு ஐ ஆம் நாட் பிரிட்டிஷ் ஐ ஆம் ஸ்காட்டிஷ் நான் ஒண்ணு பிரிட்டிஷ் காரன் நான் ஸ்காட்டிஷ் நான் அப்படியே ஆடி போயிட்டு அடிமைகளாக <laughs> வரிசையோ <laughs> விடுதலை <laughs> சோவியத் ரஷ்யாவினுடைய முழு ஆயுதங்களை கொண்டு எத்தியோப்பியா எரித்ரியாவை நசுக்க முயன்றது 
ஆனால் எரித்திரியாவினுடைய மக்கள் விடுதலை முன்னணி பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் பிரண்ட் ஆயுதம் ஏந்தி போராடியது களங்களிலே வென்றது அதற்கு பிறகு எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இருந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரையிலும் அவர்களை ஒடுக்குவதற்கான ரஷ்ய நாட்டு ஆயுத உதவியோடு தாக்கிறார்கள் ஆனால் களங்களிலே அவர்கள் ஊடுருவி முறியடித்தார்கள் பின்னர் தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டிலே இடைக்கால அரசு ஏற்பட்டு தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே ஏப்ரலில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு அந்த பொது வாக்கெடுப்பில் எரித்திரியா சுதந்திர தேசமாக இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஏப்ரல் அறிவிக்கப்பட்டு அது சுதந்திர தேசமாகிவிட்டது இப்படி நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்களை தர முடியும் எனவே சிங்களவர்களால் அழிக்கப்பட்ட எங்கள் மக்கள் எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளை தடுக்க வேண்டும் என்று போராடுகிற பொழுது தமிழீழ விடுதலை புலிகளை தடை செய்து வைத்திருக்கிறது மத்திய அரசு இந்த தடையை எதிர்த்து தீர்ப்பாயத்திலே வாதிட்டேன் வாதிட்டேன் இவ்வுறையும் வாதிட்டேன் சகோதரர் தேவதாசனுக்கு துணை புரிந்தார் அப்பொழுது இறுதி கட்ட விசாரணை டெல்லியிலே நடைபெற்றது இந்த மாதம் மூன்றாம் தேதி நான் கல்கத்தாவிலே மம்தா பானர்ஜியை சந்தித்து விட்டு வந்த மறுநாள் அந்த நீதிமன்றத்திலே டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி கே ஜெயினுடைய அந்த அமர்விலே இறுதி கட்ட விசாரணை நடந்தது நான் ஒரு நான் வாதாடினேன் அப்பொழுது சொன்னேன் இந்தியாவுடைய ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் வேட்டு வைக்கின்ற விதத்திலே தமிழீழம் கேட்கிறார்கள் இந்திய நாட்டினுடைய தமிழக பகுதியையும் சேர்த்து தமிழீழம் அமைப்பதற்கு அவர்கள் போராடுகிறார்கள் விடுதலை புலிகள் எனவே தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு ஆபத்து இந்திய இறையாண்மை காபத்து இந்திய ஒற்றுமை காபத்து இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த தடை விதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்பொழுது சொன்னேன் நீங்கள் கட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த மொத்த கோட்டையும் நொறுங்கி போய்விட்டது ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அங்கிர மண்ணை கூட தங்கள் தமிழகத்திலே சேர்க்க வேண்டும் என்று விடுதலை புலிகள் ஒரு காலம் கேட்டது கிடையாது உடனே அரசாங்க தரப்பு வழக்கறிஞர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்ட சில அமைப்புகள் பெயரை சொல்லி இவர்கள் தமிழீழத்தையும் சேர்த்து அகண்ட தமிழகம் அமைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் சக்க ஆதாரம் கொடுக்க முடியவில்லை சொன்னார்கள் நான் இந்த சர்ச்சைக்குள் செல்ல விரும்பவில்லை அவர்கள் கேட்கின்றதை பற்றி நான் இப்பொழுது சர்ச்சைக்குள் போக விரும்பவில்லை ஆனால் அதற்கு விடுதலை புலிகளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த அமைப்புகள் தமிழகத்தை சேர்த்தமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்கு விடுதலை புலிகளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த அமைப்புகளின் கருத்தை புலிகளின் கருத்தாக எப்படி சொல்ற என்ன ஆதாரம் வைத்திருக்கிறார் ஆதாரம் கொடுக்க முடியவில்லை அப்பொழுதான் சொன்னேன் சுதந்திர தமிழீழம் எது என்று உங்களுக்கு காட்ட வேண்டுமா மாவீரர் நாள் உரையிலே மாவீரர் கழகம் பிரபாகரன் அவர்கள் ஆற்றிய உரைகளின் தொகுப்பை அந்த நீதிமன்றத்திலே ஆவணமாக நான் பதிவு செய்தேன் இன்னைக்கு மாவீரர் நாளிலே நான் பேசுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதலாவது மாவீரர் நாள் உரையை பிரபாகர் நிகழ்த்துகிற போது சொன்னார் அதுவரை களத்திலே உயிர் நீத்த களத்திலே உயிரிழந்த மடிந்த ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு விடுதலை புலி போராளிகளுக்காக அந்த மாவீரர் நாளை அறிவித்தார் முதல் முதலாக அதற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஏழிலே இங்கே குறிப்பிட்டார்களே அதை போல லெப்டினன்ட் கேர்னல் சங்கர் என்ற சத்தியநாதன் இங்கே தான் பிரபாகரன் மடியிலே தலை வைத்து மடிந்தான் அந்த மூச்சு காற்று இங்கே உழவுகிறது அந்த யாருக்காக முதலாவது அறிவித்தார் அவருக்கு மட்டுமல்ல மடிந்த அனைவருக்கும் சேர்த்துத்தார் சங்கர் என்ற சத்தியநாதனுடைய உயிர் பிரபாகருடைய மடியிலே பிரிந்தது தாயே தந்தையே நரவிலே தம்பி 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 என்று உதடுகள் உச்சரித்தவாறு உயிர் பிரிந்தது அந்த மூச்சு காற்று இங்குதான் உழவுகிறது கடந்த நாலு வருடத்துக்கு முன்னால் நான் லண்டன் எக்ஸல் அரங்கத்திலே இதே தேதியில் பேசுகிற பொழுது நான் அங்கே கொடுத்த புள்ளி வரும் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து புலிகளின் போராளிகள் மடிந்திருக்கிறார்கள் மாவீரர்களாக அதற்கு பிறகு எத்தனை லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் எனவே தான் விடுதலை புலிகளினுடைய கோரிக்கை தமிழீழம் என்பது வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மட்டும்தான் பூர்வீக குடிமக்கள் என்று இந்திரா காந்தி இந்திய நாட்டினுடைய நாடாளுமன்றத்தில் தன் கடைசி உரையிலே குறிப்பிட்டார் அந்த உரை நான் கொண்டு வந்த கவனிப்பு தீர்மானத்தின் பேசப்பட்ட உரை என்று குறிப்பிட்டு விட்டு இந்த மாவீரர் நாள் உரையின் போது பிரபாகரன் 
அவர்கள் நின்று பேசுகிற இடத்துக்கு பின்னாலே எப்படி இங்கே ஒரு படத்தை பிரபாகரன் படத்தை இங்கே சித்தரித்திருக்கிறாரோ நம்முடைய மணிமாறம் அதை போல அந்த மேடையில் பிரபாகரன் அவர்கள் பேசுகிற இடத்துக்கு பின்னால் அந்த தமிழீழ வரைபடம் இருக்கும் இதை நான் புகைப்படமாக ஆவணப்படுத்தி கோர்ட்ல தாக்கல் செஞ்சேன் வரையறுத்துக்கொண்டு <laughs> நினைத்துக்கொண்ட <laughs> <laughs> கிட்டு அருமையான பதில் சொன்னார் இலங்கைத்தீவில் எங்கெல்லாம் ரத்தம் பாய்ந்தோடி இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் தமிழர்களின் ரத்தம் திட்டு திட்டாக கிடக்கிறதோ அதுதான் தமிழீழ எல்லை அதுதான் தமிழீழ பிரதேசம் என்று பதில் சொன்னார் எனவே இந்த மாவீரர் நாள் உரை என்பது சம்பிரதாயத்துக்காக அல்ல எந்த லட்சியத்துக்காக அந்த வீரர்கள் தங்களை பலியிட்டுக் கொண்டார்களோ கரும்புலிகள் பாசறையிலே நான் உரையாற்றுவது பதிவாகி இருக்கிறது அந்த கரும்புலிகள் நம்முடைய மணியவர்கள் சொன்ன போது அப்படியே கேட்டவர்கள் உள்ளமெல்லாம் பதை பிதைத்து போய் இருக்குமே இன்னும் ஆயுதம்ந்தாதவர்கள் மீது ஆயுதம் தூக்கி தாக்க மாட்டார் பிரபாகரனின் படையடி வீரம் இங்கல்ல நேற்றல்ல ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அன்றைக்கு புறநானூற்று போர் தமிழன் வரையெடுத்து விட்டு சென்றது பல்யாக சாலை புதுகுடிமை பெருவழுதி அவனை பற்றி நெட்டிமையா புறநானூற்றிலே பாடுகிற போது சொல்லுகிற போது தெரிவிக்கிறார் பார்ப்பன வாக்கணும் பெண்டிரும் பிணியுடையீரும் தென்புறம் வாழ்நருக்கு அருங்கடன் இறக்கும் பொன்போல் புதல்வர் பராதீரும் வெளியேறி விடுங்கள் பெண்களே தாய்மார்களே வெளியேறி விடுங்கள் நோய் வாய்ப்பட்டவர்களே வெளியேறி விடுங்கள் குழந்தைகளே வெளியேறி விடுங்கள் 
பசுக்கூட்டமே அதை வெளியேற்றி கொண்டு போய்விடுது மறைவோடும் பெரியவர்களே வெளியேறி விடுங்கள் இதோ என் அம்புகள் பாய்ந்து வர போகின்றன வெளியேறி விடுங்கள் என் அம்பு கடிவிடுதும் மரண் சேர்மின் வெளியேறி விடுங்கள் என் அம்புகள் வந்து தாக்கால இடத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்று அறிவித்து விட்டு யுத்தம் நடத்தியவன் தமிழன் என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாலே புறநானூற்று புலவன் எழுதி வைத்திருக்கிறான் அதை பின்பற்றியவர்கள் ஈழத்து விடுதலை புலிகள் ஆனால் நயவஞ்சகமாக ஏழு தேசங்களினுடைய வல்லரசுகளினுடைய ஆயுதங்களை திரட்டி கொடுத்து அவர்களை போர்க்களத்திலே அழிப்பதற்காக எத்தனை கொடுமையான திட்டங்களை தீட்டினீர்கள் அப்படியே உருக்கு போடக்கூடிய கொடூரமான குண்டுகள் நிமிடம் நின்று நொடி நேரத்தில் உடம்பெல்லாம் அப்படியே கருகி போயிடும் உருகி போயிடும் உலகம் தடை செய்த குண்டுகள் இந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் தந்தது இந்தியா இந்திய ஆயுத பலத்தை கொண்டுதான் நாங்கள் புலிகளை போர்க்களத்திலே தோற்கடித்தோம் என்று இராணுவ அமைச்சரும் சொன்னார் கொலைகாரன் ராஜபக்சேயும் சொன்னார் இத்தனை கொடுமைகளையும் செய்வதற்கு இந்திய அரசு தான் ஆயுதம் கொடுத்தது திட்டம் வகுத்து கொடுத்தது புலிகளுக்கு வந்த கப்பல்களை கடலிலே மூழ்கடித்தது எவனோ ஒரு பைத்தியக்காரன் சொன்னானா பரவாயில்ல நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் பேர் இப்படியாவது பத்திரிகையில வருதுன்னு நினைச்சுக்கிடுவேன் என்னை பற்றி ஏதாவது தாக்கி போட்டா பரவாயில்ல இந்த விதத்திலேயாவது நம்ம கட்சியை பற்றி ஒரு வரி போடுறாங்களே நினைச்சுக்கிடுவேன் நாங்கள் தவறான யோசனையை பிரபாகரனுக்கு சொன்னோம் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு யாரும் தவறான யோசனை சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது எங்களை இன்னும் சொல்லுவேன் தெளிவாக இங்கே மணி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அண்ணன் நெடுமாறம் சென்று விட்டார் எந்த கட்டத்திலும் நீங்கள் உங்கள் படையணிகளை நடத்துகிற பொழுது இப்படி நடங்கள் என்று ஒரு காலம் நாங்கள் சொன்னது கிடையாது அவர்களை நெஞ்சில் பூஜிக்கிறோம் நெஞ்சத்தால் நேசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அவர்களை புத்தகத்திலே தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று முயன்றியர்களே வான்படையை தயாரித்தார்களே உலகத்தில் எந்த இயக்கம் தயாரித்திருக்கிறது தமிழன் நினைத்து பார்க்கட்டும் எந்த புரட்சி இயக்கம் நடத்தியிருக்கிறது தயாரித்திருக்கிறாரா ஏன் சேகுவரா தயாரித்திருக்கிறாரா நான் அவளை குறைச்சி சொல்லல அவர்கள் எல்லாம் நான் மதிக்கின்ற மா வீரர்கள் தான் மாவா தயாரித்திருக்கிறாரா கோசிங்கும் தயாரிக்க சொன்னாரா எங்கள் பிரபாகரனை பெண்டகராக எவனும் கிடையாது கிளிநொச்சியிலும் தமிழர்களை இந்திய ராணுவம் தாக்கியதாக ஒரு செய்தி வந்தது சிங்கள ராணுவத்துக்கு தமிழர் தாயகத்தில் என்னடா வேலை இங்கே ஒரு இந்திய அரசு இங்கே ராணுவத்துக்கு பயிற்சி கொடுத்தீங்க விமானப்படைக்கு பயிற்சி கொடுத்தீங்க ராணுவத்தை கொண்டு வந்து வெலிங்டனில் பயிற்சி கொடுத்தீங்க தமிழக முதலமைச்சர் கூடாது என்று சொன்னதற்கு பிறகு நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்தீர்கள் இப்பொழுது கூட ரயில்வேயில் பயிற்சி கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு விமானத்தில் காலையில் வந்து டெல்லி போய் சேர்ந்திருக்கிறாங்க திட்டமிட்டு ஏன் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பொருளாதார தடை விதிக்கிற போது ராஜபக்சேயை வரவழைத்தது மன்மோகன் சிங் அரசு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளை கண்டுகளிக்க வரவழைத்தது கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்க வரவழைத்தது அவருக்கு சிகப்பு கம்பளம் பிரித்தது திருப்பதி ஏழு மலையான் கோயிலுக்கு கொண்டு வந்து பரிவட்டம் கட்டியது இவ்வளவும் நான் கேட்கிறேன் இது இந்த இந்தியா உபகண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறொரு மாநிலத்து மக்களின் தொப்புள் கூட உறவுகளை கொன்றுவிட்டு நீ செய்வாயா செய்ய துணிவாயா உள்ளே நுழைய முடியுமா கேள்விகள் பார்க்க கிடையாதா எனவே இந்த உணர்வு கெட்டுப்போட்டு யார் நினைக்கிறாரு நான் முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட பதினேழு பேர் தீக்குளிச்சு இறந்திருக்கிறார் தீக்குளிப்பதை நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை நாங்கள் துடிச்சிருக்கிறோம் விஜயராஜ் மடிந்த போது நான் துடிச்சிருக்கிறேன் அந்த குடிசை வீட்டுக்கு நானும் மணியும் போயிருக்கிறோம் நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை ஆனால் கோழைத்தரம் அல்ல நெருப்பு பற்றி எரியும் என்று தெரிந்த பிறகு பாராஜ கேசம் பற்றி எரி கருகும் என்று தெரிந்த பிறகு உயிர் அணுக்கள் எல்லாம் துடிதுடிக்கும் என்று தெரிந்த பிறகு நெருப்பு வைத்துக் கொள்ள முடிவெடுக்கிறானே அவன் நெஞ்சின் எவ்வளவு வேதனையும் ஆத்திரமும் உடம்பு வைக்கிற தீய வேறு பக்கம் வைக்கிறதுக்கு நிலவம் மாறி சொன்ன உடனே வைகோ தீ வைக்க சொன்னாலும் நீங்க எடுத்து போடணும் நான் வந்து உலகத்துல யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நான் ஒன்னும் வன்முறையை தூண்டி விடுகிறவன் ஆனால் 
பேர் வழி என்ன எங்கள் மக்களை காப்பதற்கு இங்கே இருந்து சாய்ஞ்சி வரையில் போனோம் எண்பது வயது ஒவ்வொரு முக்தார் ஆயுதம் எடுத்தானே எண்பது வயது கிழவன் மண்ணை மீட்பதற்கு மதரசாவிலே சொல்லி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த வயோதிகர் ஆயுதம் எடுத்தானே அதை போல தாயக விடுதலைக்காக இவர்களெல்லாம் வைத்த அந்த நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்க இளைஞர்கள் தற்கொலைக்கு முயலாதீர்கள் தந்தாடுவதற்கு அழிவு நெருப்பிலே தூக்கி எறிவதற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் திலீபன்கள் தேவை என்று சொன்னார் எல்லோரும் உணர்ச்சி பெற வேண்டும் அவசியம் கிடையாது உறுதி வாய்ந்த ஒரு லட்சம் பேர் போதும் ஒரு லட்சம் இளைஞர்கள் போதும் ஆகவே இந்த கட்டத்தில் உலகத்தின் பார்வை இப்பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது ஈழத் தமிழின படுகொலைக்கு காரணமான இந்த கேடு கட்ட காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசு தூக்கி அறியப்பட வேண்டும் அகற்றப்பட வேண்டும் மத்தியிலே ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிறவர்களுக்கு ஈழத் தமிழனுக்கு கேடு செய்தால் அது துன்பம் என்ற எண்ணம் வர வேண்டும் அதனால் தான் இவர்களை கூண்டிலே நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னோம் இனி ஒரு முறை ராஜபக்சையை அழைத்துக் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் நான் சாஞ்சியில அறிவிச்சு விட்டு வந்தோம் பல்லாயிரக்கணக்கிலே பிரதமர் வீட்டை முற்றுகையிடுவதற்கு தமிழர்கள் வருவார்கள் சொல்லிட்டு வந்தோம் எனவே இந்த போராட்ட களத்தில் தன்னை பேருடைய தியாகமும் ஒருபோதும் வீண் போகாது என்ற உணர்வோடு இந்த களத்தை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் துரோகம் அழைத்தவர்கள் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது இந்திய அரசு அது மட்டுமல்ல ஈழத்திலே இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தை பற்றி பேசியதற்காக என் மீது தேச துரோக வழக்கு முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி தொடர்ந்தார் நான் நீதிமன்றத்துக்கு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து விட்டேன் வழக்கு தொடுத்த கலைஞர் அவர்களே நீதிமன்றத்துக்கு வாருங்கள் நான் குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்காக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த முறை நீதிமன்றத்திலே கேட்டேன் ஒவ்வொரு முறையும் வாய்தாவுக்கு வருகிறேன் ஏன் அரசாங்கம் சாட்சிகளை கொண்டு வரவில்லை ஆயிரம் காரணங்களை சொல்லுவார்கள் வழக்கு போடும் போது மட்டும் பொய் வழக்கு போடும் போது மட்டும் சுலபத்தில் போட முடிந்ததா நான் தேச துரோகி நான் ராஜ துரோகி இதுதானே குற்றச்சாட்டு நான் இந்தியாவுக்கு எதிரானவன் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரானவன் இதுதானே குற்றச்சாட்டு நிறுவி சிறையில தூக்கி போடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தண்டனை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனா அந்த குற்றச்சாட்டை நிரூபிப்பதற்கு வர வேண்டும் நான் குறுக்கு விசாரணை செய்வேன் அப்பொழுது இந்திய அரசு செய்த துரோகங்கள் அந்த அரசிலே பங்கேற்ற அத்தனை கட்சிகளும் அந்த துரோகத்துக்கு உடந்த என்ற குற்றச்சாட்டு வேண்டும் எனவே அருமை சகோதரர்களே இந்த நாள் மாவீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகிற போது வாழ்க்கையின் சுகங்கள் எதையும் தேடாமலே மடிந்து போனார்களே அந்த மாவீரர்கள் அவர்களுடைய கனவுகள் நனவாக வேண்டும் சுதந்திர தமிழீழம் நிச்சயமாக அமைந்தே தீரும் அதில் எந்த ஐயமும் கிடையாது அதை நம் வாழ்நாளிலே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருப்பவன் பார்ப்பேன் என்ற நம்பிக்கையோடு இருப்பவன் எனவேதான் இந்த மாவீரர் நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகிற அதே நேரத்தில் உறுதி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தமிழ் ஈழத்தை அமைப்பதற்கான உறுதியும் தமிழ் ஈழ படுகொலை இனப்படுகொலை செய்த ராஜபக்சே கூட்டத்தை இனக்கொலையாளர்களை கூண்டிலே நிறுத்தி தண்டிக்கின்ற நிலையை உருவாக்குகின்ற சூழலும் உலகம் புறாவில் இந்த பிரச்சனையை எடுத்து செல்லக்கூடிய இந்த வேளையில் தலைநகர் சென்னையிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக அமைத்துக் கொடுத்த மாவட்ட செயலாளருக்கும் இதற்கு அனுமதி கொடுத்த காவல்துறைக்கும் நான் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்